শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকের এই ক্লাসে আমি তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ক্লাসের শুরুতেই প্রথমে তোমরা স্ক্রিনে কিছু ছবি খেয়াল করো যে সেখানে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ছত্রাক প্রোটোজোয়ান নেমাটোস প্রভৃতি ছবি দেখানো হয়েছে এবং স্ক্রিনে আরও খেয়াল করো যে এখানে কিছু প্রতীকী ছবি আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি আমি আশা করি এই ছবিগুলোর মাধ্যমে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে আজকে আমরা কি পড়তে যাচ্ছি এবং আমি বিশ্বাস করি এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি টিকা ভ্যাকসিনেশন ইমিউনিটি অনাক্রম্যতা এই শব্দগুলোর সাথে ইতিমধ্যে তোমাদের পরিচয় হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আজকে আমরা কি পড়তে যাচ্ছি আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র দশম অধ্যায় অনাক্রম্যতা বা ইমিউন তন্ত্র পড়তে যাচ্ছি আমি তোমাদের সাথে আছি তালিম কুমার রায় প্রভাষক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ফুলবাড়ি সরকারি কলেজ ফুলবাড়ি দিনাজপুর তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি আসলে কি তাই না আমাদের এই প্রকৃতিতেই বিভিন্ন রোগ জীবাণু ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন অনুজীব ছড়িয়েছে তাই না এর মধ্যে কিছু অনুজীব আছে আমাদের উপকার করে আবার কিছু অনুজীব আছে আমাদের ক্ষতি সাধন করে তাই না তো আমরা আমরা আমাদের এই পরিবেশে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন রোগ জীবাণুর মুখোমুখি হচ্ছি তাই বলে কি আমরা সবসময় অসুস্থ হচ্ছি তাই না ঠিক না আমরা অধিকাংশ সময় সুস্থ থাকি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের শরীর আমাদের শরীরের একটা ব্যবস্থা আছে যেটা পেরে উঠে না তাই তো ওই জীবাণুদের সাথে তো তখন আমরা অসুস্থ হই অর্থাৎ আমাদের শরীরে এমন কিছু অঙ্গ বা উপাদান দ্বারা আমাদের শরীরের একটা ব্যবস্থা আছে যার ফলে কিন্তু আমরা এই বিভিন্ন রোগ জীবাণু হাত থেকে আমাদের দেহকে সুস্থ রাখি তাই তো তো আমাদের এই মানব দেহে ওই সকল অনুজীবের বিরুদ্ধে অনুজীবের আক্রমণ বা সংক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষার জন্য যে ক্ষমতা বা যে শক্তি আছে সেটাই কিন্তু মূলত অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি অর্থাৎ এই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস পরজীবী অন্যান্য জীবাণু এবং ওই সকল অনুজীব কর্তৃক নিশ্চিত বিভিন্ন পদার্থ বা তরল ঠিক আছে যাকে আসলে আমরা অধিবিশ বলে থাকি তো এই অধিবিশের বা সকল অনুজীবের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা বা প্রতিরক্ষা মূলক যে ব্যবস্থাটা আমাদের মানব দেহে আছে সেটাইকে আমরা বলি ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা অর্থাৎ এটা একটা বিশেষ ক্ষমতা আমাদের রোগ জীবাণুকে প্রতিহত করার এখন আমরা জানি যে আসলে এই ইমিউনিটি একই রকম না বিভিন্ন মানুষের এবং বয়স ভেদে এই ইমিউনিটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন সাবধানে মানব দেহের অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটির সাথে বেশ কিছু অঙ্গ এবং কোষ জড়িত আছে তো আমাদের এই মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে জড়িত অঙ্গ সমূহকে আমরা লিম্ফয়েড অঙ্গ করি আর এই লিম্ফয়েড অঙ্গ সমূহকে আমরা প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করি এক প্রথমটি হচ্ছে প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ সমূহ যার যার মধ্যে আছে থাইমাস গ্রন্থি অস্থিমজ্জা লসিকা ও লসিকা ভাগ এবং গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গ যার মধ্যে আছে প্লিহা লসিকা গ্রন্থি অ্যাডিনয়েড গ্রন্থি টনসিল অ্যাপেন্ডিক্স আর এছাড়া মানবদেহের ইমিউনিটির সাথে বেশ কিছু কোষ জড়িত আছে এই কোষ সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে লিম্ফোসাইট বিলিম্ফোসাইট ও টি লিম্ফোসাইট কিলার সেল একে আমরা সহজাত মারণ কোষ বা ন্যাচারাল কিলার সেল বলে থাকি এছাড়া আছে ফ্যাগোসাইট যার মধ্যে মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেস অন্যতম লিকোসাইট আছে নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল ব্যাসোফিল এছাড়া মাস্ট কোষ আমরা এই অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটির সাথে জড়িত এ সকল কোষ সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা পরবর্তী ক্লাসে জানব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনাক্রমতন্ত্র বা ইমিউন তন্ত্র কি তাই না তো আমরা দেখলাম যে প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন অনুজীব যেমন ক্ষতি করছে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে ঠিক তেমনি আমাদের মানব দেহে ওই সকল জীবাণুকে প্রতিহত করার জন্য বিশেষ কিছু অঙ্গ যাকে আমরা লিম্ফয়েড অঙ্গ বলছি 
এবং সেই সাথে বিশেষ কিছু কোষ আমাদের শরীরে আছে তাহলে যদি আমরা এইভাবে খুব সহজ ভাষায় যদি বলি যে বিভিন্ন অনুজীব এবং তাদের অধিবিষ থেকে দেহকে রক্ষার জন্য আমাদের দেহে বিভিন্ন লিম্ফয়েড অঙ্গ এবং কোষ সম্মিলিতভাবে যে ব্যবস্থা বা যে তন্ত্র সৃষ্টি করেছে সেটাকে আমরা অনাক্রমতন্ত্র বা ইমিউন তন্ত্র করি অর্থাৎ দেহকে রোগাক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে মানব দেহের লিম্ফয়েড অঙ্গ সমূহ বিভিন্ন কোষের সমন্বয়ে মানব দেহে যে তন্ত্র বা ব্যবস্থা গঠিত হয় তাই অনাক্রমণ তন্ত্র বা ইমিউন তন্ত্র প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটু দেখি নি যে মানব দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান সমূহ আসলে কি কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনুজীব যখন মানব দেহে সংক্রমণ ঘটায় তখন কিন্তু অর্থাৎ আমরা যখনই অনুজীবের মুখোমুখি হই তখনই কিন্তু আমরা সাথে সাথে কিন্তু রোগাক্রান্ত হই না অনেক ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত হই না তাই না তো সেক্ষেত্রে আমরা আমরা জানি যে আমাদের শরীরের কিছু লিম্পয় রং এবং কোষ আছে তারা সেই অনুজীবকে প্রতিহত করে তো এক্ষেত্রে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে আমাদের দেহের কোন অংশ বা কোন অঙ্গগুলো প্রথমে এই অনুজীবকে মোকাবেলা করার জন্য আসে তো একটু দেখিনি যেমন ত্বক লোম সিলিয়া অশ্রু তারপর লালা সিরুমেন পৌষ্টিক ডালে এসিড বেতন জনন এসিড প্রভৃতি এই উপাদানগুলো আসলে প্রথমে প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রথমে আসে তাই তো আচ্ছা এখন এই সকল উপাদান যেহেতু প্রথমে আসে এই জন্য আমরা এটাকে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বলতে পারি তাহলে এই সকল উপাদান প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত তাই না এখন এদের সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত অবশ্যই পরবর্তী পরবর্তীতে জানার চেষ্টা করব আপাতত আমরা দেখি যে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরকে ব্যর্থ করে দিয়ে অনুজীব যখন আরো অ্যাডভান্স অর্থাৎ আরো গভীরে যখন যাবে তখন আমরা দেখতে পাব যে কথা রক্ত ও কোষীয় রস পর্যায়ে আমরা রক্ত জানি কোষীয় রস বলতে আমাদের কোষ এবং বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যস্থ যে রস বা দেহ রস আছে সেটাকে আমরা মূলত কোষীয় রস বলে থাকি এখন এর মধ্যে আমরা কি কি উপাদান সমূহ পাবো যেমন এখানে ফ্যাগোসাইট অর্থাৎ ফ্যাগোসাইটের মধ্যে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেস অন্যতম সহজাত মারণ কোষ যাকে আমরা ন্যাচারাল কিলার সেল বলি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম ইন্টারফেরন জ্বর ও প্রদাহের মতো ঘটনা এই প্রতিরক্ষার এই স্তরটাতে থাকে তাহলে এটাকে আমরা যদি আমরা কি বলবো এটাকে আমরা প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর করব ঠিক না রক্ত ও কোষি রস এটা প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর এখন অনুজীব যদি এই দ্বিতীয় স্তর কেউ ব্যর্থ করে দিয়ে পরবর্তী আরো গভীরে প্রবেশ করে এখন সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা সর্বোচ্চ স্তর যেখানে রক্তে বিদ্যমান অর্থাৎ রক্তের শ্বেত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা একটি উপাদান বিলিম্ফোসাইট এই বিলিম্ফোসাইট যে অনুজীব দ্বারা সে যে অনুজীব সংক্রমণ ঘটিয়েছে সে অনুজীবের বিরুদ্ধে বিলিম্ফোসাইট এক ধরনের প্রোটিন তৈরি করবে তাই না যে প্রোটিনকে আমরা অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ বলে থাকি তাহলে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে যে অ্যান্টিবডি বা স্মৃতিকোষ হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন যা বিলিম্ফোসাইট থেকে সৃষ্টি হয় এবং এই প্রোটিন একটা নির্দিষ্ট জীবাণুর জন্যই একটা নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হবে অর্থাৎ এই অ্যান্টিবডি শুধু ওই জীবাণুর বিরুদ্ধেই কার্যকরী ঠিক না এবং সেই সাথে অসংখ্য স্মৃতিকোষ তৈরি হবে এখন স্মৃতিকোষ কি এটাও আমরা তোমরা একটু অপেক্ষা করো আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আমরা অবশ্যই বিস্তারিত আলোচনা করব তবে এটুকু বলে রাখি স্মৃতিকোষ হচ্ছে বিলিম্ফোসাইট থেকে সৃষ্টি একটা নির্দিষ্ট জীবনের জন্য প্রোটিন যেটা যেটা পরবর্তীতে অর্থাৎ পরবর্তীতে ওই জীবাণুকে চিনিয়ে দেবে বা ওই জীবাণুকে ধ্বংস করতে সহায়তা করবে অর্থাৎ এই স্মৃতিকোষ পরবর্তীতে যে জীবাণু কারণে স্মৃতিকোষ তৈরি হয়েছে 
ওই জীবাণু পরবর্তীতে সংক্রমণ ঘটালে সেই এই স্মৃতিকোষ বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি করে ওই জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করবে তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে তিনটা প্রতিরক্ষা স্তর দেখলাম একটাকে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর মাঝখানে যেটা রক্ত কোষীয় সেকে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর এবং শেষে বি লিম্ফোসাইট যেখান থেকে অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ তৈরি হয় তাকে আমরা তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বলছি তাই তো এখন আমরা এই পর্যায়ে কয়েকটি শব্দের সাথে একটু পরিচিত হয়নি যেমন আমরা বলে থাকি নন স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা তাই তো নন স্পেসিফিক একটা ইংরেজি শব্দ আমরা জানি এর অর্থ হচ্ছে অনির্দেশিত যেমন আমরা প্রথম প্রতিরক্ষায় প্রতিরক্ষা স্তরে দেখি যে ত্বক লোম সিলিয়া অশ্রু লালা প্রভৃতি আছে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে ফ্যাগোসাইড সহজাত মারণ কোষ কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম আছে তাই না প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের এই উপাদান সমূহ এরা কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জীবাণুর জন্য কার্যকরী না অর্থাৎ এরা যখন কাজ করে বা শুরু প্রতিরক্ষার স্তর হিসেবে যখন এরা কোনো জীবাণুকে প্রতিরোধ করে তখন কিন্তু জীবাণুকে কোনো রকম নির্দিষ্ট করে না অর্থাৎ এরা সামগ্রিক ভাবে সকল ধরনের অনুজীবকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে আমি এটা বোঝাতে যাচ্ছি যে এরা সকল ধরনের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর সকল ধরনের অনুজীবের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে এই জন্য এটাকে নন স্পেসিফিক আবার আমরা যদি তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে যাই অর্থাৎ যেখানে বি লিম্ফোসাইড অ্যান্টিবডি স্মৃতিকোষ আছে ওটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জীবনের জন্যই নির্দিষ্ট ভাবে যেমন তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে ক্রিয়াকর্মের জন্য ওই নির্দিষ্ট জীবনের জন্যই শুধু এরা কার্যকরী তাই না যেমন একটা অ্যান্টিবডি যে অনুজীবের কারণে তৈরি হয়েছে ওই অ্যান্টিবডি শুধু ওই জীবাণুকে ধ্বংস করতেই পারে তাই না আবার স্মৃতিকোষে তাই ওই জীবাণুর সংস্পর্শে বা ওই জীবাণুর উপস্থিতি টের পেলেই এই স্মৃতিকোষ পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরিতে সহায়তা করে এই জন্য আমরা তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর অর্থাৎ যেটা অ্যান্টিবডি বা স্মৃতিকোষ স্তর এখানে কিন্তু এটাকে আমরা বলি স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা কেমন আর সহজাত প্রতিরক্ষা হচ্ছে আমরা সহজাত জানি যে জন্মের সাথে সাথেই মানুষ বা আমরা স্বাভাবিকভাবে যে সকল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পেয়ে থাকি যেমন প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিরক্ষা স্তরের উপাদান সমূহ এই দুই উপাদান সমূহ মানুষ জন্মের জন্মগত ভাবেই কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি কিন্তু আমরা তৃতীয় এই জন্য ওই প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরকে আমরা সহজাত প্রতিরক্ষা স্তর বলবো কেমন আর তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে যেখানে বি লিম্ফোসাইড অ্যান্টিবডি স্মৃতিকোষ আছে এটা যেহেতু আমরা কি করি অর্থাৎ অনুজীবের সংক্রমণের ফলে দেহে বি লিম্ফোসাইড দ্বারা অ্যান্টিবডি বা স্মৃতিকোষ তৈরি হয় তাই না তাহলে এটা হচ্ছে আমরা কি বলবো তৈরি হয় যেহেতু পরবর্তীতে ওই জন্য এটাকে আমরা অর্জিত প্রতিরক্ষা বলি কারণটা খুবই সোজা কারণ অনুজীবের সংক্রমণের দ্বারাই বিলিম্পোসাইড থেকে প্রোটিনটা তৈরি হয় তার মানে পরবর্তীতে তৈরি হয় এটা জন্মের সাথে সাথে আমরা এই বিশেষ ধরনের প্রোটিনটা আমরা পাই না তার মানে এটা আমরা কি করলাম পরবর্তীতে আমরা এটাকে অর্জন করলাম ঠিক আছে এখন আমরা প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অনুজীবের মুখোমুখি হচ্ছি আর সংক্রমিত হচ্ছি আবার কিছুদিন রোগে ভোগার পরে আবার সুস্থ হয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ এই সময়টাতে ওই যে সকল অনুজীব সংক্রমণ ঘটালো মূলত তাদের বিরুদ্ধেই শরীরে বি লিম্পোসের থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে এরকম প্রতিনিয়ত শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন জীবনও দ্বারা আমরা যেমন সংক্রমিত হচ্ছি পক্ষান্তরে ঠিক শরীরে ওই বি লিম্পোসার থেকে ওই স্পেসিফিক বিভিন্ন জীবনের জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি শরীর তৈরি হতে আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রতিনিয়ত কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আপগ্রেড করতেছি মানে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আমরা শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে আমরা অর্জন করতেছি তাই তো এই জন্য তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর এটাকে আমরা অর্জিত প্রতিরক্ষা স্তর বলবো আমরা এখানে একটু ঘটনা প্রবাহ একটা দেখি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা বালক সে আত্মীয়কে দেখতে হাসপাতালে গমন করলো এখন সরি আমরা হয়তো আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে আমরা অবশ্যই হাসপাতালে দেখতে যাই তো ঠিক এরকমই হাসপাতালে দেখতে যাচ্ছে 
হাসপাতালে তার আত্মীয়কে দেখার পরে যখন সে বাসায় ফিরে আসলো আসার পরে সে অসুস্থ হয়ে গেল এখন এই অসুস্থ হলো সেই শয্যাশায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ঠিক কয়েকদিন চিকিৎসা গ্রহণের পরে বা কয়েকদিন অসুখে ভোগার পরে দেখা গেল যে সে কয়েক সপ্তাহ সপ্তাহখানেক পরে সে সুস্থ হয়ে গেল এখন এই ঘটনাটাতে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আমরা যখন বালকটি যখন হাসপাতালে গেল তখন হাসপাতালে বা অন্য যে কোনো পরিবেশ হোক ক্লিনিকে হোক হাসপাতালে সেখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অন্য জীব আছে তাই না বরং একটু বেশি থাকতে পারে তো সেখানে যাওয়ার পরে তাহলে তার প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে তার ত্বক তারপর হচ্ছে লালা সিরুম্যান মিউকাস লোম প্রভৃতি প্রথম শাড়ির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো আসবে ওটাকে যখন ফেল ওটা যখন ফেল হয়ে গেল তখন তার দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে অর্থাৎ লিম্ফোসাইট তারপর হচ্ছে সহজাত মারণ কোষ প্রভৃতি এরা আসবে অর্থাৎ রক্ত কোষি রসের মধ্যে যে উপাদানগুলো হচ্ছে তারা আসবে এখন তারাও যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তখন চলে যাবে কার মধ্যে ওই যে তৃতীয় ধাপে যেখানে রক্তে ওই শ্বেত রক্ত কণিকার যেটা ওই যে রক্তে বি লিম্ফোসাইড আছে সে করবে কি ওই নির্দিষ্ট জীবনের জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি করবে তাহলে অ্যান্টিবডি যখন তৈরি হয়ে যাবে তার মানে সে যে কয়েকদিন অসুস্থ ছিল আসলে ওই কয়েকদিন হলোটা কি ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে তার মানে তার শরীরে যে বিলিম্ফোসাইট আছে বা তার শরীরে এই বিলিম্ফোসাইট ওই জীবাণুর প্রতি সারা প্রদান করেছে সারা প্রদান করে ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে বিলিম্পোসাইট ওই কয়েকদিনে অসুস্থতার ওই কয়েকদিনে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করলো যখন পর্যাপ্ত অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে তখন হলোটা কি সেই অ্যান্টিবডি ওই জীবাণুকে ধ্বংস করলো তো এটাই হচ্ছে ওই কয়েকদিন অসুস্থতা এবং ওই অসুস্থতার মাঝখানে তার শরীরে ধীরে 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 অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া এবং সে সপ্তাহ খানেক পরে সুস্থ হয়ে যায় অ্যান্টিবডি যখন তৈরি হয়ে গেল তখন সে সুস্থ হয়ে গেল এবং সেই সাথে যেমন অ্যান্টিবডি তৈরি হলে সেই সাথে অসংখ্য স্মৃতিকোষে তৈরি হয়ে গেল তার মানে তার শরীরে অ্যান্টিবডি এবং স্মৃতিকোষ উভয়ে থাকলো এবং সে সুস্থ তাহলে এটাকে আমরা আগেও বলেছি যে এটাকে স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা বলছি এই কারণে যে একটা নির্দিষ্ট জীবনের জন্যই অ্যান্টিবডি বা স্মৃতিকোষ তৈরি হলো এবং যে অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ তৈরি হলো সেটা শুধু ওই নির্দিষ্ট জীবনের জন্যই কার্যকরী এই জন্য এটাকে স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা বলা হচ্ছে কেমন আর এই পুরো পুরো ঘটনাটাই আমরা দেখছি যে সে অসুস্থতার মধ্য দিয়ে সে তার শরীরে একটা নতুন ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করলো বা এটা অর্জন করলো তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো সহজাতন অর্জিত অবশ্যই এটাকে আমরা অর্জিত প্রতিরক্ষা বলবো এখন এই বালকটি পরবর্তীতে যদি আবার ওই জীবাণুর মুখোমুখি হয় হাসপাতাল হতে পারে বা অন্য অন্য কথা হতে পারে যদি মুখোমুখি হয় তাহলে কি হবে তার শরীরে যে অ্যান্টিবডি এবং স্মৃতিকোষ থাকলো তাহলে সে অ্যান্টিবডি এবং স্মৃতিকোষ কি করবে ওই জীবনের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবে এখন পর্যাপ্ত অ্যান্টিবডি যদি না থাকে তাহলে স্মৃতিকোষ থাকলে স্মৃতিকোষ করবে কি ওই জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত মানে বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে তাহলে বিষয়টা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে আসলে একবার কোনো একটা রোগে ভোগার পরে সেই রোগের বিরুদ্ধে যদি শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম হয় না যেমন না অনেক রোগ আছে যেটা প্রথমবার হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার ঠিক আছে বা তৃতীয়বারও হয়ে থাকে এগুলা হচ্ছে ব্যতিক্রমকে সাধারণত আমরা ধরে নিন যে একবার আক্রান্ত হয়ে গেলে শরীরে অ্যান্টিবডি আহ স্মৃতিকোষ তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তীতে ওই জীবাণুর মুখোমুখি হয়ে গেলে ঠিক আছে শরীরে বিদ্যমান সেই অ্যান্টিবডি এবং স্মৃতিকোষ কি করবে সে জীবাণুকে প্রতিহত করবে যার ফলে দ্বিতীয়বার ওই অনুজীব দ্বারা বা সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে তো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখলাম যে স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা কি অর্জিত প্রতিরক্ষা কি তারপর অ্যান্টিবডি এবং স্মৃতিকোষ কিভাবে তৈরি হয় এবং এটার কাজ কি আমরা একটু একটা প্রাথমিক ধারণা আমরা পেয়ে গেলাম হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তিনটা স্তর সম্পর্কে কিছু ধারণা পেয়েছি এখন এই তিনটি প্রতিরক্ষা স্তরের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি যেমন আমরা প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরে কি দেখছি 
যেটা নন স্পেসিফিক বা অনির্দিষ্ট অর্থাৎ এটা প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের উপাদান সমূহ যে কোনো ধরনের অনুজীবকে প্রতিহত করে এক্ষেত্রে এটাকে আমরা নন স্পেসিফিক বা অনির্দেশিত বলছি আবার রাসায়নিক ও গাঠনিক বাহ্যিক তুলে প্রতিফলন অর্থাৎ প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরে আমরা যেমন সেখানে দেখেছি যে সিরুমেন লালা তারপর হচ্ছে ঘাম শ্বেত এ সকল উপাদান কিন্তু রাসায়নিক ভাবে প্রতিহত করে আবার যেমন ত্বক লোম সিলিয়া এ সকল উপাদান গাঠনিক বাহ্যিক তৈরি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে এরপরে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে আমরা দেখি যে এটা নন স্পেসিফিক অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের উপাদান সমূহ এরাও সকল জীবাণুকে প্রতিহত করে আর কোষীয় অন্তস্থ কোষীয় রাসায়নিক প্রতিরক্ষা অর্থাৎ এই রক্তের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদান যেমন শ্বেত রক্ত কণিকা তারপর ইন্টারফেরন এ সকল উপাদান অন্তস্থ কোষীয় ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে আর প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর এই দুটাকে আমরা সহজাত প্রতিরক্ষা আমরা সহজাত প্রতিরক্ষা বলি কারণ হচ্ছে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের উপাদান সমূহ আমরা জন্মগত ভাবেই আমরা পেয়ে থাকি এই জন্য এটা সহজাত প্রতিরক্ষা আবার তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে আমরা দেখি যে এটা স্পেসিফিক বা নির্দেশিত অর্থাৎ আমরা তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে দেখেছি যে যখন অনুজীব শরীরে প্রবেশ করে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে আসে তখন সেখানে কিন্তু ইমিউন সারা অর্থাৎ বিলিম্ফোসাইট সেই অনুজীবের সাথে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে অর্থাৎ সেখানে একটা ইন্টারাকশন হয় এই যার ফলেই বিলিম্ফোসাইট থেকে পরবর্তীতে এই অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ তৈরি হয় কেমন এই অ্যান্টিবডি এবং স্মৃতিকোষ তৈরি হয় তো যার ফলে এটাকে আমরা স্পেসিফিক বলছি অর্থাৎ যে অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ তৈরি হলো সেটা শুধু ওই নির্দিষ্ট অর্থাৎ যার কারণে তৈরি হয়েছে শুধু তার জন্য এরা নির্দিষ্ট করা থাকলো বা তার সাথেই শুধু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করবে বা তাই সেই জীবনকে শুধু ধ্বংস করবে অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ এই জন্য এটাকে আমরা স্পেসিফিক বা নির্দেশিত করি ঠিক আছে এখন যেহেতু বিলিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ তৈরির মাধ্যমে আমাদের শরীরে একটা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করে রাখে ওই একটা নির্দিষ্ট জীবনের বিরুদ্ধে এই জন্য এটাকে আমরা অর্জন বলি অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের অনুজীব আছে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত সেই সকল অনুজীবের মুখোমুখি হচ্ছি এবং আমাদের শরীরে বিলিম্ফোসাইট তার প্রেক্ষিতে অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ তৈরি করছে অর্থাৎ আমরা ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে রোগ জীবনের বিরুদ্ধে শরীরে অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ আমরা এটা অর্জন করছি জীবনের মুখোমুখি হয়ে আমরা প্রতিনিয়ত এটা অর্জন করছি এই জন্য এটাকে আমরা অর্জিত প্রতিরক্ষা বলি তাহলে প্রতিরক্ষা তৃতীয় স্তরটা হচ্ছে অর্জিত প্রতিরক্ষা যেখানে অ্যান্টিবডি ও স্মৃতিকোষ তৈরি হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের বিভিন্ন উপাদান সমূহ আমরা জানার চেষ্টা করি তো আমরা জানি যে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর এটি নন স্পেসিফিক রাসায়নিক ও বাহ্যিক তৈরি প্রতিবন্ধক তাই না তো প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের প্রথমেই আসে মূলত হচ্ছে ত্বক আমরা জানি ত্বক ক্যারাটিনাইজড অর্থাৎ ত্বক ক্যারাটিন জাতীয় প্রোটিন দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে এছাড়াও ত্বকে ঘাম গ্রন্থি তৈল বা শ্বেত গ্রন্থি লাইসেজাইম এনজাইম প্রভৃতি থাকে আর ত্বকের ত্বকে সবসময় একটা অম্লীয় পরিবেশ বিরাজ করে আমরা জানি ত্বকের মোটামুটি পিএস তিন থেকে পাঁচ পর্যন্ত বিরাজ করে থাকে আর ত্বক বায়ুরোধী এবং জলাবৃত হয়ে থাকে যার ফলে ত্বকের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে রোগ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এবং ত্বককে আমরা জানি যে ত্বক হচ্ছে আত্মজীবননাশক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে এরপরে আছে লোম আমরা খুব সাধারণভাবে দেখি যে আমাদের নাকের অনেক লোম আমরা দেখতে পাই তো সেখানে নাকের ভিতরে ধুলাবালি প্রবেশে এই লোমগুলো বাধা দেয় তো লোম এক্ষেত্রে আমরা প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত বিবেচনা করি আর রয়েছে অশ্রু ও লালা অশ্রু এবং লালাতে লাইসোজাম নেমে গ্যাঞ্জাম এসছে যা জীবাণু ধ্বংস করে 
আর সিলিয়া ও মিউকাস এই সিলিয়া এবং মিউকাস মূলত আমাদের দেহের বিভিন্ন প্রবেশপথ বিশেষ করে আমাদের শ্বাসনালীতে সিলিয়া এবং মিউকাসের একটা আস্তরণ আছে তো এই সিলিয়া এবং মিউকাস আমাদের শ্বাসনালী পথে ধুলিকণা ও অনুজীব প্রবেশে বাধা প্রদান করে এই সিলিয়া ও মিউকাসের ক্রিয়াটি আমরা একটু ভিডিওর মাধ্যমে একটু দেখি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাকিয়া দিয়ে বিভিন্ন অনুজীব মাইক্রোবস আমাদের প্রশাসনের মাধ্যমে প্রবেশ করছে কিন্তু ট্রাকিয়ায় এরকম অসংখ্য সিলিয়ার একটা স্তর আছে সেই সিলিয়ার স্তরের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি মিউকাসের স্তর আছে এই মিউকাস মূলত বিভিন্ন অনুজীব এবং থোলাবালি আটকে দেয় তো এখানে গবলেট সেল আছে মূলত গবলেট সেল এই মিউকাসকে খরণ করে এখন এই সিলিয়ার ক্রমাগত একটা বহির্মুখী আন্দোলন আছে অর্থাৎ সব সময় সেই মিউকাস এবং অনুজীবকে বাইরের দিকে ঠেলে ঠেলে বের করে দেয় এবং যার ফলে কফ থুথু মাধ্যমে ওই সব অনুজীব মিউকাস সহকারে আমাদের দেহ থেকে বাইরে নির্গত হয় বাইরে নিষ্কৃত হয় এরপরে আসছে পাকিস্থলির এসিড পাকিস্থলিতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও প্রোটিনকে হজম করার হজমকারী প্রোটিওলাইটিক অ্যাঞ্জাইম নিশ্চিত হয় তো এই হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও প্রোটিওলাইটিক অ্যাঞ্জাইমের ক্রিয়ায় মূলত জীবাণু ধ্বংস হয় অর্থাৎ আমরা খাবারের মাধ্যমে যে সকল জীবাণু প্রবেশ করে খাবারের মাধ্যমে সেই সকল জীবাণু হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও প্রোটিওলাইটিক অ্যাঞ্জাইমের ক্রিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এছাড়াও রেচন জনতন্ত্রের এসিড বিশেষ করে রেচন জনতন্ত্রে অনেক মিথজীবী ব্যাকটেরিয়া থাকে তো এইসব মিথজীবী ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে তো এই ল্যাকটিক অ্যাসিড অনুজীবের সংক্রমণ রোধ করে আরো আছে সিরুমেন অর্থাৎ আমাদের বহিকরণে যে কর্ণ কুহর আছে অর্থাৎ যে পথে শব্দ তরঙ্গ আমাদের কানের ভিতরে প্রবেশ করে তো সেই পথে ভিতরে প্রাচীরে সিরুমেনাস গ্রন্থি আছে সেখান থেকে সিরুমেন নিশ্চিত হয় এই সিরুমেন এটি একটা আঠালো মমের মতো দেখতে হলুদ বা বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে তো এই সিরুমেনে বাইরে থেকে বিভিন্ন ধুলিকণা অনুজীব প্রবেশ করলে এই সিরুমেনে আটকে যায় এবং পরবর্তীতে কানের খোয়েল হিসেবে এটি জীবাণু এবং বিভিন্ন ধুলিকণাকে বাইরে বের করে দেয় তো এই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কান দেখতে পাচ্ছি কানের ছবি এখানে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি আমরা দেখি যে কানের এই এখান থেকে অর্থাৎ এই টিম্পেনিক পর্দা থেকে বাইরের যে অংশ এটা আসলে বহিকরণ তো বহিকরণের বাইরে থেকে শব্দ তরঙ্গ যে করিডোর দিয়ে আমাদের কানের ভেতরে প্রবেশ করে এই করিডোর এটাকে আমরা কর্ণ কুহর বলি তো এই কর্ণ কুহরে ভিতরের এই প্রাচীরে অর্থাৎ এই অংশগুলাতে মূলত সিরুমিনাস গ্রন্থি ঠিক আছে এই অংশগুলাতে মূলত সিরুমিনাস গ্রন্থি থাকে এই সিরুমিনাস গ্রন্থি থেকেই হলুদ বাদামি বর্ণের কিছু আঠালো পদার্থ অর্থাৎ এটা আসলে মমের মতো হয়ে থাকে এই পদার্থগুলো কিন্তু নিশ্চিত হয়ে যাকে আমরা সিরুমেন বলি এখন বাইরে থেকে ঠিক আছে বাইরে থেকে যখনই কোনো অনুজীব ধোলাবালি প্রভৃতি প্রবেশ করে তখন কিন্তু এই সিরুমেনে অর্থাৎ মম সদৃশ এই সিরুমেনে আটকে যায় আটকে যাওয়ার পরে পরবর্তীতে আমাদের এই কান থেকে আমাদের একে কানের খোল বলি সেই খোল হিসাবে কিন্তু ওই সিরুমেন এবং সেই সাথে যে অনুজীব বা ধুলা বলে আটকে গেছিল সেগুলো কানের খোল হিসেবে বাইরে বের হয় তো এই মোটামুটি তো এটাও অর্থাৎ সিরুমেন প্রতিরক্ষা স্তর প্রথম স্তরে অন্তর্ভুক্ত এছাড়া রক্ত দঞ্চন বমি করা ও মল ত্যাগ এরাও প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরে অন্তর্ভুক্ত আমরা জানি রক্ত তঞ্চন হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধার একটা প্রক্রিয়া অর্থাৎ কোন স্থান কেটে গেলে বা আঘাত প্রাপ্ত হলে সেখানে দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধে এই রক্ত জমাট বাঁধলে সেই পথে রোগ জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায় বা থাকে না বললেই চলে এছাড়া বমি করা খাবারের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক বা বাসি পচা খাবার গ্রহণের মাধ্যমে দেখা গেল যে ওর পরপরই মানুষ বমি করে অর্থাৎ এটা একটা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে তো এই বমি করাটা এটা যদিও একটি যান্ত্রিক কৌশল তো এটার মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন অনুজীব বা ক্ষতিকর জীবাণু প্রবেশ করলেও সেটি আসলে বের করে দেওয়ার একটা যান্ত্রিক কৌশল 
প্রক্রিয়া অর্থাৎ বমি করা এটাও একটা প্রথম প্রতিরক্ষা স্থল যদিও এটা একটা যান্ত্রিক মেকানিজম এছাড়া মলত্যাগ এটাকেও প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা ক্লাসের এই পর্যায়ে আমি তোমাদের ছোট্ট একটা টেস্ট নিয়ে নিতে চাচ্ছি তোমরা স্ক্রিনে নিশ্চয়ই প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসা দেখি এই সকল প্রশ্নের একটু এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করো তো আমরা প্রথমেই যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে বমি কোন ধরনের অনাক্রম্যতা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যেটা যান্ত্রিক অনাক্রম্যতা ঠিক আছে বমি প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু এটা যান্ত্রিক ঠিক আছে যান্ত্রিক বলা হচ্ছে কি বমি আমাদের শরীরে একটা একটা মেকানিজম তাই না এখানে আহ একটা প্রতিবর্ত ক্রিয়া বমি হচ্ছে একটা আমাদের প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে বমিটা হয়ে থাকে অর্থাৎ এটা একটা হচ্ছে যান্ত্রিক অনাক্রমতা দুই নম্বর প্রশ্ন মানব দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্তর কয়টি কয়টি স্তর উত্তর হচ্ছে তিনটি প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের তিন নম্বর প্রশ্নটি দেখো প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের উদাহরণ নিচের কোনটি কি হবে উত্তর হবে গ সিরুমেন তারপরে চার নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করো নিচের কোনটি প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের উদাহরণ কি হবে এটা উত্তর হচ্ছে ত্বক এরপরে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করো যে কোনটি মানব দেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অন্তর্গত সিরুমেন ফ্যাগোসাইট ইন্টারফারন কমপ্লিমেন্ট উত্তর হবে সিরুমেন ঠিক না এরপরে ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর খেয়াল করো মানুষের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর এখানে অপশন হিসেবে দেওয়া হতো পাকিস্তলি অ্যাসিড নিউট্রোফিল দেওয়া আছে তো প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর কোন কোনটি বা কোনগুলো হতে পারে দেহত এবং পাকিস্তলি এসে তাই না তার মানে আমরা উত্তর পাচ্ছি এখানে ক এক ও দুই আর সাত নাম্বার সর্বশেষ এখানে নিচে কোনটি মানবদের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের সাথে সম্পর্কিত প্রদাহ ইন্টারফারেন জ্বর রক্তাঞ্চন কোনটি হবে রক্তাঞ্চন হবে কারণ আগের তিনটি আমরা জানি যে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের অন্তর্গত কেমন তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কে কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম চাইলে কমেন্ট করে জানাতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে ক্লাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো ক্লাস শেষ করার আগে তোমাদের কাছে আমি একটা ছোট প্রশ্ন রাখছি প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর নন স্পেসিফিক এবং সহজত ব্যাখ্যা করো আশা করি পারবে আমার এই ক্লাসটি শেষে চিন্তা করে অল্প কথায় খাতায় উত্তর লিখবে এবং তোমাদের সাথে আমার যখন দেখা হবে তখন অবশ্যই আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দেখাবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা তোমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো পড়াশোনা চালিয়ে যাও বাসায় পরিবার পরিজন সকলের প্রতি খেয়াল রাখবা নিজের প্রতি খেয়াল রাখবা আর আমার জন্য অবশ্যই সবাই দেওয়া করবা ঠিক আছে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ